Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来红白机平台的射击游戏《帝国战机》。本作是科乐美，一九九一年发售的，可能很多小伙伴当年玩过，惊艳于它的画面效果。但是由于本作卡带里边加入了特殊的芯片。这个芯片，宇宙巡航机二代也使用了。毕竟开发一个芯片的成本不小，不可能用一次就扔啊。但即使有黑科技的加成，大家小的时候玩这款游戏也会遇到闪烁，或者是画面拖慢的现象。这次我给大家录制呢，采用了一些特别的设置，比如说解除活动块的限制，还有超频，这样的话能够缓解画面的闪烁现象，增加同屏的活动块数量，并且可以提高游戏的运行速度。当然了，提高游戏运行速度是一把双刃剑。原本画面拖慢的话，可以给玩家更多的反应时间，但游戏突然变得流畅了，它的节奏和咱们小的时候玩的不一样，更快，这样客观上会增加游戏的难度。不过，为了让游戏的流程更加顺畅，一切都是值得的。游戏的基础系统方面，武器有两种，红色和蓝色。一般来说，红色比蓝色更加好用，因为它拥有多种特殊效果。飞机有三个形态，可以随时切换，分别是进攻形态、防御形态，还有特殊形态。红色武器的情况下，进攻形态在前方。有大面积的火力覆盖。防御形态的话，机身会有两个光球进行防御。特殊形态，两侧的激光具有跟踪效果。这里是第一关的 BOSS， 这个 BOSS 一共是四个组件，一个尾巴，两个手臂，最后是本体。游戏当中，如果收集到了五个特殊道具，飞机就会进入光辉形态。这个形态并不是无敌的。屏幕的左下角会出现一个能量的倒计时，受到攻击之后，这个倒计时会减少。在光辉形态之下，如果再捡到特殊道具。那么你的能量会得到一定的提升，但是增加的很少，只增加五点。大家可以看一下，能量的倒计时还是非常快速的。如果你的节奏掌握的比较好，或者说版面背的很熟练，可以在恰当的位置捡到这些特殊道具，把它正好攒成五个，那么可以利用光辉的形态。打一些 BOSS， 不过由于光辉形态的持续时间比较短，大多数的情况之下还是需要使用飞机的原始形态来攻略 BOSS。三个形态里边，我最喜欢用的是第三种。由于两侧的激光是跟踪的，不需要刻意瞄准，打起来可以稍微划一下水。另外，遇到需要输出的情况，就可以切换进攻的形态。如果遇到场景的敌人比较复杂，可以切换防御形态。现在游戏所展现出来的效果，就是解除了活动块限制以及超频之后，这也是游戏的开发者想要展现给玩家的。画面效果，但很可惜，当年受到了红白机技能限制，并不能够完全实现。这里的第二关 BOSS， 
，一共有三张脸，把三张脸都打爆之后，他的本体才会出现。这里强调输出，所以我就切换了攻击的形态。屏幕的左上角是生命数量，还有炸弹的数量。由于飞机有三种形态，三种形态的炸弹也不一样。一号飞机的炸弹是释放一个炸弹圈二号飞机是释放一个具有吸引力的导弹，三号飞机是释放分身。这款游戏也有难度的选项，但即使你把难度调到最高，它也不见得有多难。我印象当中，小的时候玩过的红白机平台飞行射击游戏，本作再加上加纳战机就是我的最爱。我这里释放了一个一号战机的导弹，给大家看一下效果。后面遇到需要使用的情况，二号战机和三号战机的导弹都会给大家演示的。给大家介绍一下游戏的剧情。由于这个游戏可以双打，一批和二批的角色是不一样的，他们分别是飞鸟和玛雅，是一对兄妹。故事发生在一九九叉年的有点热的岛国首都，兄妹两人突然开始做同一个梦，来自于一万年前的。亚特兰蒂斯七魔神开始向现代人类宣战，现代文明完全不是对手。原本兄妹二人以为这只是一个梦，后来梦境变成了现实，两人的父母也卷入了战火。受伤离世之前，告诉了兄妹二人真相，原来他们的父母是一对古代文明研究专家。在一次研究的过程当中，与某个无人岛上发现了古代文明墓的遗迹，里面有两架战机，战机的名字叫做“光环之翼”，并且在生命维护装置当中发现了一对遗孤，就是主人公飞鸟和玛雅。当年古代文明墓和邪恶的亚特兰蒂斯七魔神作战，双方几乎同归于尽。七魔神陷入了沉睡，木也留下了希望的种子。一万年之后，战火再起，兄妹二人驾驶着光辉之翼，再次对抗七魔神。飞鸟和玛雅年龄设定在了十七岁，这个设定在当年的游戏环境当中显得有一点大。因为一般的勇者是十四到十六岁啊，大家刚刚也能够听出来，这款游戏的剧情在设定方面还是比较详细的。毕竟像这样一款品质的游戏，放在现在来说，就是一款三 A 大作。而且大家想一下，它是科乐美的作品，当年科乐美有多少的好牌啊？这个地方我放了一个三号机的炸弹分身，这个分身如果近身释放的话，洗脸输出，伤害是爆炸性的，非常高。所以刚刚几乎是一发又补了几枪，就把第三关的 BOSS 干掉了。第三关这个 BOSS， 如果大家下载到了一些残次的 ROM 的话，它是有贴图错误的。第四关是火山的地形，我个人认为，本作的场景方面做的比加纳战机还要出色一点。
背景显得更加的细致，但是它的基础系统方面与加纳战机是各有所长的。加纳战机在流畅性上要比本作好一些。两部作品一时余量吧，各有千秋啊。但是非常可惜，这两部作品都见不到后续的续作了呀。克勒梅那么多那么多的好牌呀、啊，现在不剩下几张了。这一点，像咱们这些八零号的玩家体会的更加深刻，也更加的痛心、啊。真的要盘点的话，当年在红白机的平台。克乐美的精品之作没有一百也有八十啊，但是大家现在看一下，还剩下几个了。我现在只能祈祷恶魔城能够坚持下去、啊，能够继续出传统的银河城类的二 D 游戏，其他就没什么奢望了。咱们这代玩家老了呀，也不是所谓的核心玩家群体了。现在更大规模的都是那些轻玩家，游戏的时间比较碎片化，所以他们更适合玩手游。无论走到哪儿，把手机拿出来，刷一会儿，做一下每日任务。这种游戏形式我是无法接受啊！好了，不抱怨了呀，抱怨又能怎样？改变不了什么呀。第四关的难度明显上升了很多，不过使用三号武器还是比较安逸的。难对付的敌人就那么两三种，有发射跟踪子弹的，有非常长的这种火棍，太长了，而且速度很快。这种敌人咱们要小心面对。他的子弹会拐直角弯，九十度。前方就是 BOSS 战，首先要打三个火山口，还是使用三号武器吧，这样可以一起射两个呀。之后，本关 BOSS 出现，我在考虑给不给他一发炸弹。好吧，给吧，毕竟又给了我一个呀。打完，那好吧，本期时间差不多，就先给大家录制到这里。感谢大家收看，咱们下期再见。